ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതിലെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെഷീനായ ബാക്കസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ നെ പി എസ് ബോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ തേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് പാസ്കലയൻ പാസ്കലയൻ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി ഫ്രഞ്ച് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബാക്കസും നെ പി എസ് ബോണൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാസ്കലയൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് വീൽസും ഗിയേഴ്സും സിലിൻഡേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ അധികം വീൽസ് ഗിയേഴ്സ് സിലിൻഡേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ്കലയിൽ നിന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടു നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാസ്കലയൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഫ്രഞ്ച് മാത്തമാറ്റീഷ്യനായ ബ്ലേസ് പാസ്കലാണ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിങ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് കുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആൻഡ് ദിസ് മെഷീൻ വാസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡയലിങ് എ സീരീസ് ഓഫ് വീൽസ് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് സിലിൻഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പാസ്കലയിൻ്റെയും പാസ്കലയിൻ വീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാസ്കലയിൻ്റെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിലിപ്പോൾ സിലിൻഡേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് സിലിണ്ടറാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ആറ് സിലിണ്ടറിൽ ആദ്യത്തെ സിലിൻഡേഴ്സ് അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഈ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് സി വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ദെൻ ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോവാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതിൽ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ദെൻ ടെൻസ് അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ പൊസിഷനും പോവുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എന്ത് വരണം ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് വരും അതുപോലെ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ത്രീ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ത്രീയും വരാം ഇനി പാസ്കലൈൻ വീൽ നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാസ്കലൈൻ വീലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡയൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഡയലിങ് സീരീസ് ഓഫ് വീൽസ് ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് സിലിൻഡേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെഷീൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം പാസ്കലൈൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ലിബിനേൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ലിബിനേൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ എ ജർമ്മൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഗോഡ് ഫ്രൈഡ് വില്യം വോൺ ലിബിനേസ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ Uh, it is a calculating machine and also known as step reckoner idine step reckoner nu kuda nammal pariyarunde multiplication um division okke perform cheyan vendittana nammal lebanese calculator use cheynathu ee calculator la gs nammal nerthu parna pole oru adinte oru extended version thaneyana lebanese calculatorum gs undu adayidu drum shaped gs aanu nammal use cheynathu pascal inde pole oru structure undennayullu and uh, it becomes a successful calculator designed in later years lebanese calculator inde da figure inganeyanu vara egadesham pascal line pole thaneyana namukku idinathum figure vannittullathu our next calculator alleng next machine is jacquard loom ജാക്വേഡ് ലൂം എന്നുള്ള മെഷീൻ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ജോസഫ് മാരി ജാക്വേഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സീറോ വൺ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ കോംപ്ലക്സ് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നു ആ പ്രോസസ്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാക്വേഡ്സ് ലൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാക്വേഡ്സ് ലൂമിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ്സ് ആണ് പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് അതിനകത്ത് വിത്ത് പഞ്ചഡ് ഹോൾസ് ആണ് പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് വിത്ത് പഞ്ചഡ് ഹോൾസ് ആയിരുന്നു ഈ ലൂമിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ജാക്വേഡ്സ് ലൂമ് ആ മെഷീൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം അതിൻ്റെ അങ്ങനെ
ഈ ഓരോ പഞ്ച് കാർഡിലേക്കും നമുക്ക് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പഞ്ചഡ് കാർഡിൻ്റെ ഫിഗർ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ഈ ഓരോ പഞ്ചഡ് കാർഡിലും നമുക്ക് ഓരോ റോവിലും ഓരോ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മൾട്ടിപ്പിൾ റോസ് ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ റോസിൽ ഓരോ കാർഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കാർഡ്സ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ജാക്വേഡ്സ് റൂം വന്നതിന് ശേഷം ഹ്യൂമൻ ലേബറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറിംഗ് പാറ്റേൺ കാർഡ്സ് നമുക്ക് അലൗഡ് ആണ് അലോ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും and these punched cards were innovative at the time at that time because it was capable of Uh, storing information ആ ടൈമിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ്സ് പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ കൺസെപ്റ്റാണ് ലേറ്റർ ടൈമിൽ ചാൾസ് ബാബേജ് അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ അനലറ്റിക്കൽ എൻജിൻ എന്നുള്ള ഡിവൈസിന് ഒപ്പം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൾസ് ബാബേജ് ഈ കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു ഈ പഞ്ചഡ് കാർഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു ചാൾസ് ബാബേജ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ ഹെർമൻ ഹോളേരിത്തും ഹോളേരിത്ത് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും അതിനകത്തും ഈ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഫിഗറുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഞ്ചഡ് കാർഡ്സിൻ്റെ പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോന്നിനും ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പല പല ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ അതാ ലൂമിലേക്ക് ഇതുപോലെ ധാരാളം പഞ്ചഡ് കാർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പല പല ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ നെക്സ്റ്റ് മെഷീനീസ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവായ ചാൾസ് ബാബേജ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചാൾസ് ബാബേജ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊഫസർ ചാൾസ് ബാബേജ് ഇത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ സോറി ഈ മിഷനാണ് ഡി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്രിയേഷനായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഈ ഡിഫറൻസ് എൻജിനിലാണ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അരിതമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസും അതുപോലെ റിസൾട്ട്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എൻജിനിലൂടെ ആയിരുന്നു സാധിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊഫസർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവായ ദ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദ ചാൾസ് ബാബേജ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവാർഡ്സ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കുഡ് പെർഫോം അരിതമെറ്റിക് ആൻഡ് അരിതമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്ത മെഷീൻസ് എല്ലാം പഠി മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച മെഷീൻസ് പാസ്കലൈൻ ലബനൈൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ജാക്വേഡ് ലൂം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ ഈ നാല് മെഷീൻസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സ്റ്റുഡ